小鬼子下去了，补充弹药，检查装备
下面就该轮到你了，我一定会找到你。
就行不通，被他识破了。我们再试几次吧。没用的，他们一定有个指挥者，很可能就是那个女鬼子。那怎么办啊？那我们也不能老是躲着。鬼子上前抢了！傻子，你赶快想办法！猎人，跟我进组织，走！小心，大哥。
狡猾的家伙。鬼点子挺多。哥的命来。后面怎么回事？不知道呀，可能是夜袭吧。不是、啊。但是我们的部队在突围，那怎么办？
，没人。把枪背上。你们小心，前面有敌人。走，我带你们去。就这个院里有两个新四军。现在已经出不去了。我觉得正在全身搜捕，咱们得马上出去。嗨，你看我们的事，怎么出不去啊？谁啊？来上哪去了？把团长都急死了。我们什么都别说了，赶紧跟我走。哦，好，走，走，快快快！我也觉得，怎么办？快走！好，跟上。狙击手，狙击手，我看见个狙击手。西天他们，不信，追，追。对，停下。是。原地休息吧。原地休息。
，鬼子来了，我们怎么办？周强、李青花，你们两个去侧翼伏击敌人，我们正面打他。嗯，你小心。老哥，小心啊！放心吧。走走。准备战斗，好。他妈的小鬼子有种就上来，让你尝尝老子厉害！都提起精神来，别像是双打的鞋子。有能耐攒足劲儿去杀鬼子，为假鬼子过满头报仇，那才叫男人。你听谁说他满头哥死了？你听谁说的？啊？你亲眼看见贾鬼子死了吗？啊！你看清楚了吗？你全家都看清楚了吗？这是贾鬼子的枪，你拿枪干嘛？你拿枪干嘛？他没有枪怎么杀鬼子？哎
，我要给他送回去。我你给他送回去，放开！还给我挨住，受不了！冷静，放开，放开！要干什么去？我要去找他们。假鬼子不会死的，死要见尸。你到哪儿去找？你以为我愿意把他们尸体扔在这儿吗？我的心里就好受吗？都像是被张响传染了似的。走吧，走啊！这还像个队伍吗？带个队伍能打仗吗？想来就来，想走就走，等到家再走吧。老子我一个人在这杀鬼子。团长，满头哥总跟我们说，一定要保住小命，才能跟鬼子拼到底。他怎么死了呢？怎么会死了呢？你的心情我理解。要是依我，现在就同鬼子拼了。光靠头脑热能完成任务？我们这是打仗，打仗的讲究方法。硬拼的话，我们这点人早就拼光了。休整一下，一会儿准备出发。忍着点啊！媳妇儿，你赶紧走吧，媳妇儿。媳妇儿，你怎么那么倔？别说话了您慢一点。小伟，嗨，三门星应该在那儿附近，你绕过去，我在后面掩护你。丧门信，你完了。张强，你坚持住，再走一段路，他们就可以进山了。啊，来，秀儿，你先走，我……你什么你呀、啊？我不会丢下你的，就算死，咱俩一起死。这个地方的供应比咱们换一个地方。哎。
你这一开枪，鬼子的大部队马上会赶过来的。我看过了，就一个鬼子。那个女鬼子没跟上来吗？打死的是个男鬼子。打死一个人，也该出来咱们，那可就危险了。没有时间了，我们必须冒险。李范军，就目前我们这个情况，你看还用不用追击
，当然要追。这是我们消灭他们最好的机会。干掉他们两个，我们就能找到新四军的大本营。可是，就凭我们几个？当然不是。马上去通知川崎大佐，让他调集精锐部队，跟在我身后。沿途，我会给你留下布条作为记号，知道吗？去吧。嘿，快去！爹，让大家休息一下吧。副官，安排警戒，原地休息。是，原地休息。爹，你们俩，二位警戒。唉，真没想到，我们居然还活着。我们是活着，可是咱们有多少弟兄，就常年在坎子营。嗯、爹，我们该何去何从？你应该给个方向。容我考虑考虑吧。您始终效忠的党国呀，在最后一刻，还是对我们不闻不问、不理不睬。我们还要继续效忠下去吗？先别急着下结论，等了解了解情况再说。好吧，我去趟东莫村，还不知道彭叔叔他们怎么样了。等等。路上注意安全。千万不要低估鬼子狙击手的耐心。你是说，他们还在附近？嘘，非常有这个可能。他们同样也在观察我们。那我们怎么办？等。
他在跟咱们耍花招。花招。应该没什么问题了吧？我们可以走了。很好，他们走远了，李凡军。跟上，嗯，跟上。哎，嗯，这样，你马上过去，接近我们后院的部队，我带人跟着，我沿途给你留下记号，记住了吗？眼下，我们急需补充弹药啊！如果没有弹药的话，我们手中的枪就是烧火棍。我想，今天晚上趁天黑，找个软柿子咬一口，好吧？团长，情况？一遍。再坚持一会儿，马上就到了。新四军是团长他们，团长，团长，我张翔，张翔，你去哪儿了？快说，我找团长，团长，团长，我不是你们团长吧？我知道我错了，可是我当时真的没有别的办法。没有别的办法，那应该告诉我一声啊！这是起码的纪律，大家都像你一样，有了主意就走，这个队伍怎么带？小丹，我，你是不是觉得自己很了不起？一有机会就显示自己的本事啊，是不是？那你也该向团长请示一下，得到批准再去，对不对？对。我们都知道，你是撇开了生死去冒险的。可新四军有新四军的纪律，干什么都得有纪律性。说到底，就是个人主义太严重了。消消气吧，想想你替他们担惊受怕的日子，看到他们现在活蹦乱跳，你该高兴才对。
快，师尊，师尊，师哥，师哥，你跟我走。你的腿，花，我没事儿，真没事儿，啊，我真没事儿。警官，你赶紧去团长那儿和他会合，我留在这儿阻击敌人。那怎么行呢？你腿上有伤，我不走。放心，我随后赶到。去吧，我不管。去吧，啊，走吧，我没事儿。你说话算话。还是要死在我的枪下呀！张响了吗？张响，张响他妈是个混蛋，回来我也毙了他。走。哎，我们再等等他吧。我跟他说好了。再等下去，全交到这儿了。撤。小妹，小妹。怎么样了？没伤着筋骨，好多了。怎么这么不小心？不是我不小心，是这些中国人太不可思议了。他身中数枪，还向我爬过来。如果他枪里面还有子弹……好了好了，小美，我告诉你一个好消息，三本心被我打死了。三本心死了？对。真的吗，哥？你你你没骗我，三本心真的死了？死了，太好了！咱们心死了，咱们心死了，他终于被打死了，太好了，太好了，太好了！乔本君，你听到了吗？咱们心死了。
他终于被我们打死了，你的仇终于给你报了。你可以安息了。坚持住。张翔，张翔，张翔，张翔，你醒醒啊！张翔，你再坚持坚持，张翔，你再坚持坚持啊！小梅，小梅，好了，你准备一下，我想让你马上回国。回国？对，小梅，小梅，好了，你准备一下，我想让你马上回国。现在，对，趁现在你受了伤，军部一定会同意的。现在不行啊，大哥。为什么不行？听我的，大哥，我知道你是怕我死在这儿，可是你在这儿同样很危险呢，小梅。你是我们九景家的骄傲，同样是我们大日本帝国的骄傲。大哥，小贝，战场不是你该待的地方。你现在应该回到家，陪在父母的身边，过着平静的生活。战争太残酷了。那你呢？你怎么办？好了，大哥，你放心，我不会有事的，我们都不会有事的。看自营一仗，我们阵亡族有两千多人，还不算重伤的。照这样打下去，又有多少人敢说活着回到国内？那大哥，你要求回去，国内不是还要训练狙击手吗？军部一定会同意的。要不这样，我们一起回去。傻小妹，我既然来到这儿了，不到战争结束，是不会回去的。为什么？因为我是一名军人，要为天皇尽忠。我只是昏了头，我怎么会写信让你来中国呢？我早就跟你说过了，小梅，即使你不给我写那封信，军部一样会把我派到这边来。大哥，既然我们已经来了，我们就一起战斗到战争结束。把你一个人留在这儿，我也不放心。我想二哥、三哥也一定会等到战争结束的那一天。不管怎么样，我们都不可以让爸妈失望，对吗？好了，别想那么多了。只要我们有坚定的信念，我们一定都不会出事的。
要治疗枪伤的药品，你好好配合我，我不会伤害你的。把包拿上。药品房在哪儿？前面。带我去。需要抗生素，抗生素多装一点。棉花纱布、手术刀，快快快，速度快点，拿上包，这边走。伤口感染了，得帮你把烂肉刮掉。你忍着点儿。身上负了伤，现在又找不到他。团长，我怕他有危险。下边的王秃子都牺牲了，这次部队撤退，我们又牺牲了那么多同志，就连唐政委都挂彩了。我没见你担心过任何一个人，你只担心张强一个人。这小子给我惹这么大的祸，就是他回来，我绝不轻饶他。团长，这事儿真不能怪张翔，我们也是为了杀死鬼子的狙击手，才不得不出城伏击，而且这也是他的任务啊。我不怪他怪谁，是他把敌人引来的，让我损失这么惨重。您对他一直有成见吗？我对他有成见吗？啊？我对他有成见吗？我问你，是谁在危难的时候救了你们？
是谁让你们参加了新四军打鬼子？我告诉你，在我们部队里，没有任何一个人让我这么操心的。团长，您别激动，我只是觉得您不了解他。我不了解他吗？没错，他是缺乏组织纪律性。可是您想想。他毕竟来我们新四军时间不长，又因为连累了包哥他，他恨鬼子，想杀死鬼子，他不想被鬼子跟踪啊。团长，我觉得你应该理解理解他。我不理解他吗？包哥他这样死了。我是硬把他血泪往肚子里吞的，我。您对包疙瘩的死一直耿耿于怀。你说的没错，我觉得。再不会有像包哥的这样和我掏心窝子说话的兄弟了。他跟了我那么多年，为新四军出了那么多的力，就这样白白死了。我觉得在我心里，可能永远无法平复的。张翔，张翔，醒了。我这是怎么了？你的伤口前两天发炎感染了，烧的可厉害了。不过现在好了，我连累彭团长他们。躺好，躺下，小心伤口。都什么时候了，你还说这些？先把伤养好了再说。有感觉吗？你别太担心了，可能是肩膀上的伤引起的。过两天伤好了就好了枪给我，伤没好之前不许你动枪。来，喝药。我的手没用了，我已经成废物了。我不许你这么说。我已经废了，什么都做不了了。你给我喝这个干什么？你要有信心。暂时的，会没用的
。我在坎子营的时候，想那么多办法对付鬼子，可我还是打不过他们。我半夜去偷袭，结果中了鬼子的圈套，被他们埋伏，还连累了彭团长他们。胜败乃兵家常事，张翔，这不是你的责任，你别怪自己好吗？我连枪都开不了了，我留在部队还有什么用啊？我喝这干什么？我留在部队，我还有什么用？我还有什么用啊？你嚷什么呀？张翔，你是个战士，你是我见过最好的狙击手。张翔，你是我见过最坚强的男人，怎么这点困难就把你打倒了呢？别说你的手只是暂时的，就算他好不了，你还有左手，你还有我。我会帮你好起来的，你相信我好。秦世月，别可怜我，我不要任何人可怜我。这不是可怜，张翔，你起来，起来，你起来呀！我跟你说，你别让我瞧不起你，好不好？离我远点儿，别可怜我。我不走，张翔。这点困难是不会把你打败的。你看着我，看着我的眼睛，在你的眼睛里，不该有气馁。你是最坚强的，你会好起来的。你相信我，相信我好不好？我跟你说了，离我远点儿！我不要任何人可怜我。我不是可怜你，我喜欢你，我爱你。不管你的心里有没有我，你喜不喜欢我，在我的心里，我的眼睛里，只有。说你的手现在还不缺，就是你的手真的废了，真的拿不起枪来，我还会陪着你的，你明白吗？喝吧，活血化瘀的，对你的伤会有帮助你是不是在做梦、啊？做梦？没有，是真的。我刚才清楚的记得，他的脸就这么贴着我的脸。他还跟我说让我去救他
。行了，小黄，你是在梦境里，我去睡觉吧。梦境。团长，你一定要答应我，一定要去救张翔。我答应你，回去吧。嗯谁模糊了背影，在别离后的别离，靠近远离。笑颜中曾与你同行，抹去忘记。中迷失了自己。谁模糊了背影，在别。既然忘不了他，你就把他留在记忆里吧。那，收起来，这是个不错的记忆，不是吗？
。彭团长，对他好，对我也好，对每个人都好。新华和他在一起，我心里踏实。和你讲个实话，不知道你想不想听。其实杏花是喜欢你的。彭团长是对他好，他也对彭团长好。但是我是女人，你相信我，我知道杏花喜欢你。收着他吧，我不会介意的。来，您慢点。来，我帮您摘掉。这位是我特意帮你请来的老中医，你的手臂可能是血脉不通，中医对你应该是很有帮助的。哎，来，让老人家帮你看看。哦，上那是膀子。嗯，来来来，你坐，我给你看一下。你是太白金星。是老人家，昨天我们大伙在一起，还悄悄的议论太白金星的，说你杀敌人如这个砍瓜切菜一样。你要是活着，这乡亲们得腰杆都硬，这心里头他就有希望了。来来，你快坐坐坐，快快坐坐坐坐坐，来来。你现在啊，做三次深呼吸。再憋住一口气，然后把你浑身这个力气和意念都运用到这个右手上，看这右手呢能不能动一动。来，来，来，来，集中精神，你能行的。加油，张翔，你能行的，使劲儿啊！你再使点劲儿。就是这样了，你有办法吗？我也别着急，我有办法。姑娘，我老李头活了这么大的岁数，头一次见到英雄啊！现在四乡八野都得传颂着太白金星除奸杀敌的英雄事迹，给老百姓心里长劲儿啊！老百姓要知道，太白金星在老百姓心间，哎呦，那心里底气足了。别看那小鬼子。那么蛮好，可他也是兔子尾巴长不了。嗯，没有过不去的坎儿。来，再试一试，再试试张翔。哎，动了！哎，动了！姑娘啊，你把这几个穴位记一下，没事呢，给他按一按。嗯。
试试。多久？太白金星就回来了。太白金星已经回来了。哎，你去哪儿？等会儿我。张翔，行动中射击。张翔，你看，多美啊！青山成黛，碧峰染翠，再碰上荷塘，像不像一首隽美的小诗？诗，嗯，诗很美，只可惜鬼子还没有杀完。站着，该死的战争！要是没有他，百姓安居乐业，这世界该多美好啊！所以张霞，你得快点好起来。只有伤好了，才能上战场，才能多杀鬼子。把日本人赶出中国去，老百姓才有好日子过。等到战争结束了，你能不能陪我找一个山清水秀的地方住下来？走吧，我们再去训练训练。盛茂，第三战区执法科科长，秦正武，你擅自逮捕朱家鼎，叛迹已明，我奉命抓你归案。朱家鼎，假借军令破坏抗日，逮捕他，是为了严正军法。哼哼哼，笑话！你拒不执行战区命令，早就失去了一个军人的资格，还在这儿跟我谈什么军法？来人，带走！等等，你说的情况属实？属实。秦正武真的有危险？上次坎子营之战，秦正武团就有他被内部人出卖的迹象。这次国民党军没有任何解围的行动，完全是靠我们和他携手杀出的一条血路。秦正武这次重创了川崎联队，你不说奖励吧，起码来说应该把以前的罪过一笔勾销。
国民党那帮官僚从来就是欺软怕硬，眼里只有利益，哪有黑白？你说的也对，那这么看来，我们该怎么办？组织上指示我们要静观其变，不可冲动。为什么不通知他？我们判断，他的内部已经被安插了军统的奸细，再加上秦正武这个人，也很难派人去说服他。这个人就是固执，于中，他也不看看目前什么形势。所以，我们决定暂时密切观察。等到有明确对秦团长不利的迹象时，我们再相继行事。也只能这样了。前面就到了，累吗？那些带袖标的兵，不是团。这样，我过去看看，你找个狙击的地方，实行保护。我担心我爹的安全。哎。联合抗日，是党国的方略。怎么会下达破坏抗日的军令？这分明是朱家鼎假借军令搞阴谋。你是不到黄河不死心呢啊！我让你看看这个，你也就明白了。三战区整风办公室谕：上校秦振武，违抗军令，劣迹昭彰，即日起交军法处处置。怎么样，心服口服了吧？这分明是诬陷，我要面见顾长官。你省省吧，一切到了军法处再说。带走。哎，走。吕副官。里面什么情况？不是情报带人，乃做的环整吗？怎么办？这样，你去给彭叔叔报信，让他在前面设下埋伏，剩下的人我先把他们拖住，赶紧去，快！走，你们跟我走。我爹放了。师爷，你怎么回来了？我担心你有危险。秦小姐，这事不小嘛。把我爹放了。开枪吧，只要你开枪，你爹能活吗？卑鄙！秦团长，带兵有方啊，你这摆明了是要反嘛。师爷，把枪放下。爹。您不能和他们去。我到第三战区跟顾长官把事情讲清楚，这就对了。您觉得您去了能回得来吗？我已经决定了。把枪放下！你是个军人，要服从命令。请吧
金团长，快！马上跟上！快！要不就不。你确定他们走这条路？没错，这条路就是通往第三战区的必经之路。准备行动。好。